हाय फ्रेंड्स वेलकम टू युअर यूट्यूब चॅनल मराठी मॅथमॅटिक्स आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत वय व वैवारी पार्ट टू पार्ट वन जर तुम्ही बघितला नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंकवरून किंवा वरती दिलेल्या आय बटनवर क्लिक करून तुम्ही ते व्हिडिओ पाहू शकता वयवारीच्या उदाहरणात समीकरण तयार करता आले की उदाहरणे पटपट सुटतात या व्हिडिओमध्ये आपण विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये विचारली गेलेली मिडियम लेवलची उदाहरणे पाहणार आहोत पहिले उदाहरण दोन भावांच्या वयांचे गुणोत्तर सातास चार असून त्यांच्या वयाची बेरीज सहासष्ट वर्ष होते तर लहान भावाचे वय काय असावे हा प्रश्न बुलडाणा पोलिसमध्ये विचारला होता दोन हजार सोळामध्ये तर गणितामध्ये दिलेल्यानुसार दोन भावांचे वय अनुक्रमे सुरुवातीला पण सात व चार मानू म्हणजेच मोठ्या भावाचे वय सात आणि लहान भावाचे वय चार जे आपल्याला गणितामध्ये विचारले आहे त्यानंतर गणितामध्ये आपल्याला सांगितले आहे की त्यांच्या वयाची बेरीज सहासष्ट वर्षे होते म्हणजेच सात एक्स अधिक चार एक्स बरोबर सहासष्ट त्यानंतर सात आणि चार अकरा एक्स बरोबर सहासष्ट त्यानंतर एक्स फक्त इकडे ठेवला आणि बाकीच्या किमती पलीकडे नेल्या म्हणजे सहासष्ट भागिले अकरा त्यानंतर अकराने जर सहासष्टला भाग लावला तर अकरा एक अकरा आकरीसक सहासष्ट त्यामुळे एक्स ची किंमत आपल्याला मिळाली सहा आणि आपल्याला विचारले आहे की लहान भावाचे वय म्हणजेच चार एक्स तर चार एक्स बरोबर चार गुणिले एक्स ची किंमत आपण टाकणार आहे ते सहा आणि साई चोक चोवीस वर्ष त्यामुळे लहान भावाचे वय आपल्याला मिळाले चोवीस वर्ष आणि चोवीस वर्षाचा पर्याय क्रमांक तीन आहे दुसरे उदाहरण राजू व त्याच्या वडिलांच्या वयाचे गुणोत्तर तीनास नऊ आहे व त्यांच्या वयाची बाजा बाकी छत्तीस आहे तर राजूचे वय किती हा प्रश्न जळगाव पोलीस मध्ये विचारला होता दोन हजार सोळा मध्ये तर राजूचे वय आपण अनुक्रमे तीन एक्स व वडिलांचे वय नऊ एक्स मानू त्यानंतर आपल्याला गणितामध्ये सांगितले आहे की त्यांच्या वयाची वाजा बाकी छत्तीस आहे म्हणजेच इथे मोठी संख्या नऊ आहे त्यामुळे नऊ एक्स वाजा तीन एक्स बरोबर छत्तीस हे आपल्याला समीकरण मिळाले त्यानंतर हे समीकरण जर सोडवले तर नऊ मधून तीन गेले उरले सहा एक्स बरोबर छत्तीस त्यानंतर एक्स इकडे ठेवला आणि सहा इकडे गुणाकारात आहे ते पलीकडे भागाकारात जाणार त्यामुळे छत्तीस भागिले सहा त्यानंतर सहाने जर छत्तीस ला भागले तर सहा एक के सहा साय साय छत्तीस त्यामुळे एक्स ची किंमत आपल्याला मिळाली सहा त्यानंतर गणितामध्ये आपल्याला विचारलेले आहे राजूचे वय किती तर राजूचे वय आपण मानलेले आहे तीन एक्स त्यामुळे तीन एक्स बरोबर तीन गुणिले एक्स ची किंमत आपण टाकणार इथे सहा आणि तीन सक अठरा वर्षे हे आपल्याला मिळाले राजूचे वय आणि अठरा वर्षाचा पर्याय क्रमांक हा तीन आहे तिसरे उदाहरण मुलाचे वय वडिलांच्या वयाच्या दोन छेद सात पट आहे जर दोघांच्या वयाची बेरीज त्रेसष्ट वर्ष असेल तर वडिलांचे वय किती हा प्रश्न उस्मानाबाद तलाठीमध्ये विचारला होता दोन हजार पंधरा मध्ये तर गणितामध्ये सुरुवातीला आपण वडिलांचे वय एक्स मानू व मुलाचे वय आपल्याला सांगितले आहे की मुलाचे वय वडिलांच्या वयाच्या दोन छेद सात पट आहे म्हणजेच वडिलांचे वय एक्स असेल तर त्याच्या दोन छेद सात पट म्हणजेच एक्स गुणिले दोन छेद सात बरोबर दोन एक्स भागिले सात हे मुलाचे वय झाले त्यानंतर गणितामध्ये आपल्याला सांगितलं आहे की त्या दोघांच्या वयांची बेरीज त्रेसष्ट वर्ष आहे म्हणजेच एक्स अधिक दोन एक्स भागिले सात बरोबर त्रेसष्ट हे आपल्याला समीकरण मिळाले त्यानंतर हे जर सोडवले तर बेरीज करताना तिरकस गुणाकारांची बेरीज आणि नंतर छेदातील संख्यांचा गुणाकार होतो त्यामुळे सात एक्स अधिक दोन एक्स भागिले सात बरोबर त्रेसष्ट त्यानंतर सात एक्स अधिक दोन एक्स बरोबर नऊ एक्स भागिले सात बरोबर त्रेसष्ट त्यानंतर फक्त एक्स इकडे ठेवला आणि बाकीच्या किमती पलीकडे नेल्या तर एक्स बरोबर त्रेसष्ट गुणिले सात भागिले नऊ त्यानंतर भाग लावला तर नऊ एक के नऊ नावा सत्ता त्रेसष्ट त्यानंतर उरले फक्त सात गुणिले सात बरोबर एकोणपन्नास त्यामुळे एक्स ची किंमत आपल्याला मिळाली एकोणपन्नास आणि एक्स आपण वडिलांचे वय मानलेले होते त्यामुळे वडिलांचे वय बरोबर 
एकोणपन्ना वर्ष आय क्रमांक एक है चौथे उदाहरण राम व श्याम वया बेरीज सदतीस वर्ष है श्याम राम पेक्षा पांच वर्षा ने लहान है तो राम चे वय कि हा प्रश्न जलगाव पोलिस विचार होता दोन हजार सोला मध्य राम चे वय सुरुआती अपन एक्स व श्याम चे वय वाय मानू क्या गणिता मध्य अपने संगित है कि वी बेरीज सदतीस वर्ष है क्या एक्स अधिक वाय बरबर सदतीस ये अपने समीकरण मिला दुसरी अट अपने संगित है कि श्याम राम पेक्षा पांच वर्षा लहान है श्याम मे वाय तर वाय बरोबर पांच वर्षा लहान है राम पेक्षा मे एक्स वजा पांच हे अपने वाय की किमत मिला हि वाय की किमत अपन समीकरण एक मध्य टाक आहोत मे एक्स अधिक एक्स वजा पांच बरबर सदतीस त्यानंतर जर हे आपण समीकरण सोडवले तर एक्स अधिक एक्स बरोबर दोन एक्स वजा पाच बरोबर सदतीस त्यानंतर दोन एक्स इकडे ठेवले आणि पाच इकडचे वजा पलीकडे नेले तर दोन एक्स बरोबर सदतीस अधिक पाच त्यानंतर एक्स इकडे ठेवले आणि दोन इकडे गुणिल आहे ते पलीकडे गेल्यानंतर भागिले होणार त्यामुळे सदतीस अधिक पाच बरोबर बेचाळीस त्यानंतर दोन ने जर बेचाळीसला भाग लावला तर बे के बे आणि इकडे बे दोन चार आणि बे के बे त्यामुळे एक्सची किंमत आपल्याला मिळाली एकवीस वर्ष आणि एक्स बरोबर आपण रामचे वय मानले होते त्यामुळे रामचे वय आले एकवीस वर्ष आणि एकवीस वर्षाचा पर्याय क्रमांक हा तीन आहे पाचवे उदाहरण वडील व मुलगा यांच्या आजच्या वयाचे गुणोत्तर पाचास दोन आहे त्यांच्या वयांचा गुणाकार एक असल्यास आणखी दहा वर्षांनी वडिलांचे वय किती वर्ष होईल हा प्रश्न एस एस सीला विचारला होता दोन हजार अकरा मध्ये तर वडिलांचे वय अनुक्रमे पाच एक्स व मुलाचे वय अनुक्रमे दोन एक्स मानू त्यानंतर आपल्याला अट दिलेली आहे की त्यांच्या वयांचा गुणाकार एक हजार आहे त्यामुळे पाच एक्स गुणिले दोन एक्स बरोबर एक हजार हे आपल्याला समीकरण मिळाले त्यानंतर हे समीकरण जर आपण सोडवले इथे गुणाकार आहे त्यामुळे एक्स गुणिले एक्स बरोबर एक्स चा वर्ग होणार आहे त्यामुळे पाच गुणिले दोन बरोबर दहा आणि एक्स गुणिले एक्स बरोबर एक्स चा वर्ग बरोबर एक हजार त्यानंतर एक्स वर्ग इकडेच ठेवला आणि दहा पलीकडे नेले तर एक हजार भागिले दहा इथे शून्यला शून्य कॅन्सल झाली त्यामुळे एक्स चा वर्ग बरोबर शंभर त्यानंतर हा वर्ग पलीकडे गेल्यानंतर वर्ग मूळ होणार आहे त्यामुळे वर्ग मुळात शंभर बरोबर एक्स आणि वर्ग मुळात शंभर बरोबर दहा त्यामुळे एक्सची किंमत आपल्याला मिळाली दहा पण वडिलांचे वय आहे पाच एक्स त्यामुळे पाच एक्स बरोबर पाच गुणिले दहा बरोबर पन्नास वर्ष हे वडिलांचे आजचे वय झाले आणि गणितामध्ये आपल्याला विचारले आहे की वडिलांचे आणखी दहा वर्षांनी किती वय होईल त्यामुळे आणखी दहा वर्षांसाठी पन्नास अधिक दहा बरोबर साठ वर्षे आणखी दहा वर्षांनी वडिलांचे वय साठ वर्षे होईल आणि साठ वर्षेचा पर्याय क्रमांक हा दोन आहे सहावे उदाहरण एका वर्गातील चाळीस विद्यार्थ्यांचे सरासरी वय बारा पॉईंट पाच वर्ष आहे वर्ग शिक्षकासहित सर्वांचे सरासरी वय तेरा वर्षे झाल्यास वर्ग शिक्षकाचे वय किती हा प्रश्न जळगाव तलाठीमध्ये विचारला होता दोन हजार सोळामध्ये आणि कोल्हापूर तलाठीमध्ये विचारला होता दोन हजार चौदामध्ये तर सरासरीचे आपले सूत्र असते दिलेल्या सर्व संख्यांची बेरीज भागिले एकूण संख्या बरोबर सरासरी पण या गणितामध्ये वय दिलेले आहे त्यामुळे सर्व वयांची बेरीज भागिले एकूण विद्यार्थी बरोबर सरासरी आणि आपल्याला फक्त वयांची बेरीज काढायची आहे त्यामुळे वयांची बेरीज बरोबर सरासरी गुणिले एकूण विद्यार्थी हे इकडे भागिले होते एकूण विद्यार्थी ते इकडे गुणाकारात गेले त्यानंतर चाळीस विद्यार्थ्यांचे वय म्हणजे चाळीस विद्यार्थ्यांची सरासरी दिलेली आहे बारा पॉईंट पाच गुणिले एकूण विद्यार्थी चाळीस आहेत त्यामुळे एकशे पंचवीस चोक पाचशे आणि पुढचे शून्य आहे तसेच लिहिले परंतु गणितामध्ये एक दशांश स्थळ होते त्यामुळे इथे सुद्धा आपण एक दशांश स्थळ दिले त्यानंतर वर्ग शिक्षकासहित एक्केचाळीस जणांचे वय त्यामुळे एक्केचाळीस जणांची सरासरी तेरा आणि एकूण संख्या तयार झाली एक्केचाळीस त्यानंतर तेर एक्के तेर हा चला एक तेरचोक बावन्न आणि एक 
त्रेपन्न त्यामुळे इथे आपल्याला उत्तर मिळाले पाचशे तेहतीस त्यानंतर वर्ग शिक्षकाचे वय बरोबर पाचशे तेहतीस वजा पाचशे या दोन्हीचा आपण फरक घेतला तर वर्ग शिक्षकाचे वय मिळणार आहे आणि पाचशे तेहतीस वजा पाचशे बरोबर तेहतीस वर्षे आणि तेहतीस वर्षेचा पर्याय क्रमांक हा दोन आहे सातवे उदाहरण चार बहिणींच्या पाच वर्षापूर्वी वयांची बेरीज ऐंशी वर्षे होती तर पंधरा वर्षानंतर त्यांच्या वयाची एकूण बेरीज किती हा प्रश्न पी एस आय ला विचारला होता दोन हजार अकरा मध्ये तर पाच वर्षापूर्वीचे चार बहिणींचे वय आपल्याला दिलेले आहे ऐंशी वर्ष त्यानंतर आजचे वय म्हणजे पाच वर्षानंतरचे वय काढायचे असेल तर ऐंशी अधिक पाच वर्षानंतर म्हणून पाच आणि चार बहिणी आहेत त्यामुळे पाच गुणिले चार हे ऐंशी मध्ये मिळवल्यानंतर आपल्याला आजचे वय मिळणार आहे त्यानंतर ऐंशी अधिक पांचोक वीस बरोबर शंभर वर्ष हे आजचे वय झाले या चार बहिणींचे त्यानंतर पंधरा वर्षानंतरचे वय विचारले आहे त्यामुळे आजच्या वयामध्ये पंधरा गुणले चार केल्यानंतर आपल्याला पंधरा वर्षांचे वय मिळणार आहे तर आजचे वय चौघी जणांचे आहे शंभर अधिक पंधरा वर्षानंतरचे म्हणून पंधरा आणि चौघी जण आहेत त्यामुळे गुणिले चार त्यानंतर जर आपण हे सोडवले तर शंभर अधिक पंधरी चौक साठ आणि शंभर अधिक साठ बरोबर एकशे साठ वर्ष हे आपल्याला उत्तर मिळाले आणि एकशे चा पर्याय क्रमांक हा तीन आहे आठवे उदाहरण राम रोहन व राज यांच्या आजच्या वयाचे गुणोत्तर तीनास चारास पाच आहे जर त्या तिघांच्या आजच्या वयाची सरासरी अठ्ठावीस वर्ष असेल तर पाच वर्षानंतर राम व रोहन यांच्या वयांची बेरीज किती हा प्रश्न बँक पीओला विचारला होता दोन हजार अकरा मध्ये तर रामचे वय अनुक्रमे आपण तीन एक्स रोहनचे वय अनुक्रमे चार एक्स आणि राजचे वय अनुक्रमे पाच एक्स मानू त्यानंतर आपल्याला सांगितले आहे की त्या तिघांच्या आजच्या वयाची सरासरी अठ्ठावीस वर्ष आहे तर सरासरीच्या सूत्रानुसार सर्व वयांची बेरीज भागिले एकूण मुले बरोबर सरासरी त्यामुळे सर्व वयांची जर बेरीज केली आपण तर तीन एक्स अधिक चार एक्स अधिक पाच एक्स भागिले तीन बरोबर सरासरी जे आपल्याला गणितामध्ये दिलेले आहे अठ्ठावीस वर्ष त्यानंतर तीन एक्स आणि चार एक्स बरोबर सात एक्स आणि सात एक्स आणि पाच एक्स बरोबर बारा एक्स त्यामुळे बारा एक्स बरोबर अठ्ठावीस आणि हे इकडले भागिले तीन होते ते पलीकडे गेल्यानंतर गुणिले तीन होणार आहे त्यानंतर एक्स इथेच ठेवला आणि बाकीच्या किमती पलीकडे नेल्या तर अठ्ठावीस गुणिले तीन भागिले बारा त्यानंतर तीन एक्के तीन तीन चौक बारा त्यानंतर चार एक्के चार आणि चार सत्ता अठ्ठावीस त्यामुळे एकशी किंमत आपल्याला मिळाली सात त्यानंतर गणितामध्ये आपल्याला विचारले आहे की राम व रोहन यांचे पाच वर्षानंतरचे वय त्यामुळे राम आणि खाली रोहन यांचे आजचे वय आपण मानलेले होते रामचे तीन एक्स आणि रोहनचे वय आपण आजचे मानले होते चार एक्स त्यानंतर इथे आपण एक्सच्या किमती टाकणार आहोत तीन गुणिले एकशी किंमत सात त्यामुळे रामच्या आजचे वय आपल्याला मिळाले एकवीस वर्ष आणि रोहनचे चार गुणिले एकशी किंमत सात त्यामुळे सात चौक अठ्ठावीस हे आपल्याला रोहनचे आजचे वय मिळाले पण आपल्याला गणितामध्ये विचारले आहे की पाच वर्षा नंतरचे त्यामुळे एकवीस अधिक पाच बरोबर सव्वीस वर्ष आणि अठ्ठावीस अधिक पाच बरोबर रोहनचे वय होणार आहे तेहतीस वर्ष त्यानंतर त्यांच्या वयांची बेरीज विचारली आहे त्यामुळे सव्वीस अधिक तेहतीस बरोबर सहा अधिक तीन बरोबर नऊ आणि दोन अधिक तीन बरोबर पाच त्यामुळे आपल्याला उत्तर मिळाले एकोणसाठ वर्ष आणि एकोणसाठ वर्षाचा पर्याय क्रमांक हा चार आहे तो य प्रकार गणिता की व्यवस्थित मांड कर समीकरण तैयार करून वयवारी की उदाहरण सोड़ता ये वीडियो में अपन एवं उदाहरण पहान आहोत राहले उदाहरण अपन पूछा वीडियो में पहना आहोत तुम्हारा वीडियो कसा वाटला खाली दिल्ली कमेंट बॉक्स में कमेंट करा जर तुम्हारा वीडियो आवला तो लाइक करा शेयर करा और चैनल सब्सक्राइब करा धन्यवाद